ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் ஓபன் பண்ணோம்னா கீழே வந்து டினிட்டி ஸ்டுடியோ ஈரோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதை நீங்க டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் பட்டன் வரும் அதை நீங்க பிரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல உங்களுக்கு பெல் ஐக்கான் வரும் அத பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படியே மேல பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டோட்டலா நம்ம சேனல்ல என்னென்ன வீடியோஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பர்டிகுலரா வீடியோஸ் பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க பிளே லிஸ்ட் வந்து பிரெஸ் பண்ணீங்கன்னா பிளவுஸ் தனியா சுடிதார் தனியா அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நீங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு மாடல் ப்ளவுஸு நான் வந்து பேசிக்காக எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட்டி பீஸு பேக்கு ஃப்ரெண்ட்டு ஸ்லீவு எல்லாமே கட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் வந்து நெக்கு மட்டும் இன்னும் கட் பண்ணல ஏன்னா நெக்கு வந்து எப்படி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்காக வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம என்ன பேட்ச் ஒர்க்கில் என்ன டிசைன் இருக்கோ அந்த டிசைனை முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட்டு வச்சு நமக்கு நெக்கு அகலம் வேணும் உயரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க நெக்கோட அகலம் வந்து மூணு இன்ச்சு உயரம் வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி அகலமும் உயரமும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ போட்டிருக்க அந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம நெக்கோட அவுட்லைனை வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த நெக்கோட ஒரு மாடல் பார்த்து தான் நீங்கள் ஒரு இது ப பண்ணுவீங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்களாக க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதில் நெக்னுடைய அவுட்லைன் வந்து என்ன வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க அந்த நெக்லைனை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நெக்கில் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து வைடாக வந்து நான் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா எந்த ஒரு நெக்காக இருந்தாலுமே ஓரளவுக்கு வைடாக போட்டால் தான் அது பார்க்குறக்கு அந்த ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி தான் நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த ப்ளவுஸ்லையே நீங்கள் வந்து ஓரலாக என்ன டிசைன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வரைஞ்சி செக் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி அல்லது வேறு ஒரு நோட்லேயோ பேப்பர்லேயோ நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வரைஞ்சி மார்க் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி மொத்தத்தில் நமக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஓரலாக ஒரு இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட் வச்சு அதை வந்து நம்ம கட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நெக்கோட அவுட்லைன் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு ரவுண்டு மேலே வந்து லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு ஒரு வளைவாக ஒரு லைன் வருது இப்போ இதுக்கு இதுதான் வந்து நமக்கு நெக்கோட ஓரலாக ஒரு டிசைன் இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸஸ் எக்ஸஸாக நம்ம பேட்ச் பண்ணுறதெல்லாம் எப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவுட்லைன் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம அடித்து திருப்புறது தான் நெக்கோடய இது அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்ச் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சு நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ரைட் லெஃப்ட்டு ரெண்டு சைடு வரனால நீங்கள் எப்போவுமே ஃபோல்டிங் கேன்வாஸாக கட் பண்ணுங்க ஏன்னா மாற்றி கட் பண்ணிவிட்டா நம்ம அயன் பண்ணும்போது அது ரெண்டும் ஒரே சைடாக வர மாதிரி வந்துடும் அதனால் நீங்கள் ஃபோல்டிங் கேன்வாஸ் வந்து நம்ம பேக் போர்ஷனை விட பேக் போர்ஷன் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் பேக் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுலேயே நமக்கு பேக்குக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நெக்கோடைய ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் வந்து எதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்கோட சைடில் வந்து ரெண்டு வளைவான கேன்வாஸ் வந்து நம்ம வெட்டணும் அதனோட அளவு நம்ம இப்படி செக் பண்ணிக்கோங்க உயரம் எவ்வளோ இருக்குது அகலம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு நமக்கு கேன்வாஸ் இருந்தால் அது ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த நெக்கோட அளவு அந்த ஷேப்பு மட்டும் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த கார்னர் வந்து நம்ம வளைச்சி அதில் பேட்ச் பண்ணும்போது அந்த ஷேப் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரணும் அதனால் அந்த வளைவை வந்து நல்லா கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே எண்டு எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்த நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம இதுக்கு மேட்சிங்காக அந்த வளைவு மேலே எப்படி வரைஞ்சிருக்கோமோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வரைஞ்சிருக்கோமோ அதே இதை வந்து நீங்கள் அந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஷேப் மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும்
எப்போவுமே நம்ம நெக்கை அடித்து திருப்பும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடு அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளாத் வந்து இதில் உள்ளே போயிடும் அப்போ அதனால் நீங்கள் கேன்வாஸ் மார்க் பண்ணும்போது நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிற லைனில் இருந்து இன்னும் ஒரு கால் இன்ச்சு வந்து நீங்கள் உள்பக்கமாக நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் நெக்கை அடித்து திருப்பிட்டு அந்த எண்டில் அது ப்ளேஸ் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக உங்களுக்கு சீட்டிங் ஆகும் அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் வரைஞ்சிருக்கிறதுலேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி தான் நான் ஒரு லைன் போடுறேன் இப்போ இந்த லைனுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் வந்து மேலே ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு எவ்வளோ வைக்கிறீங்களோ அந்த எஜ்ஜு வரைக்கும் அதே அளவை வந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸில் வந்து நீங்கள் அந்த ஷேப் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒன் ஒன் ஒரு இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு எப்படி வச்சாலும் உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப லீனாக இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பேட்ச் வந்து ரொம்ப பெருசாக வச்சா நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த டிசைன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் பெருசாக வச்சா அது நல்லா இருக்காது ஒன்றே கால் ஒன்று ஒன்றரை அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த இது எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க அதே மாதிரி கிளாத்தும் சூஸ் பண்ணும்போது அந்த கீழே இருக்க கிளாத்துக்கு அந்த சாரீல வர எந்த கிளாத்து கலர் வச்சா நல்லா இருக்குமோ அந்த கலர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மேக்சிமம் அந்த பைப்பிங் பார்டர் எல்லாம் வைக்கும்போது ஒரு பட்டு சாரி அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் அதனுடைய பார்டருக்கு வந்து ஜரிகை வரும் அந்த ஜரிகை மாதிரி வச்சு வச்சிங்கன்னா தான் அந்த லுக்கு பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு கோல்டு கலர் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த பட்டு சாரிக்கு வந்து அது அந்த கலர் கோல்டு வச்சா தான் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் ஏன்னா நார்மலாக வர சாரிக்கெல்லாம் கோல்டு வந்து தேவையில்லை பட்டு சாரி அப்படிங்கும்போது அந்த கோல்டு ஜரி உங்களுக்கு சாரீலேயே இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒரு பைப்பிங்க்காக அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ளவுஸ் பார்க்குறக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிச்சிங்க்கு அளவு விட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளி நான் இந்த கேன்வாஸை வந்து நான் வெட்டியிருக்கேன் இது வந்து நமக்கு இந்த சைடில் வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கேன்வாஸ் வந்து சென்ட்ரில் வைக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்டாகவே வேணும் ஃபோல்டிங்காக தான் வேணும் தனித்தனியாக கட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த இடத்த வச்சு நீங்கள் இதே அளவு திக்னஸ்ஸை நீங்கள் அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க க அடித்து திருப்பும்போது கிளாத் வந்து குறையும் அதுக்கப்புறமும் அது எங்கே வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ இதிலேருந்து ஒரு டய நம்ம அந்த பட்டர்ஃப்ளை நெக்குக்கு எப்படி ஒரு கேர்வ் லைன் வந்து வரைவோமோ அதே மாதிரி முக்கோணமே தான் அதில் லைட்டாக பெண்டிங் பெண்டு வர மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஷேப் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க அதுலேயும் வந்து நம்ம இங்கே சைடில் என்ன மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்கோமோ நீங்கள் அதே அளவு மெஷர்மெண்ட் வந்து அதுலேயும் மார்க் பண்ணி அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் மார்க் பண்ணுனதை விட உள்ளே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு அல்லது முக்கால் இன்ச்சு எக்ஸஸாக விடணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே இங்கே ரவுண்ட் கட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு உள்ளே இதை வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய பிசிறு வந்து இது இது மேலே வச்சு கவர் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதில் எக்ஸஸாக லைனிங் அந்த கேன்வாஸ் தேவைப்படும் அதனால் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது ஒரு நீங்கள் மார்க் பண்ணுனதை விட ஒரு அரை இன்ச்சு அதிகமாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது அதை இதுக்கு மேலே வச்சு கவர் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு அதில் உங்களுக்கு மேலே போயிடும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க கேன்வாஸில் கீழே இருக்க அந்த இது வந்து கேர்வ் லைன் மட்டும் சும்மா ரெண்டு லீஃப் மாதிரி வரும் அது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ இதோட விட்டாலும் விட்டுக்கலாம் இல்லை எக்ஸஸாக அதை வச்சாலும் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரைட் லெஃப்ட் மாறாமல் கேன்வாஸை வந்து கரெக்டாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் மேலே இதே ஷேப்பில் வரைஞ்சிட்டு மேலே வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு நீங்கள் உள்ளே கவர் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸஸாக விட்டிங்கன்னா போதும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எஜ்ஜு வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு உள்ளே போகிறதுக்காக அதில் வந்து நம்ம அந்த கேன்வாஸோட அந்த அந்த பெட் அந்த லீவ்ஸோட என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம்
கேன்வாஸ் அப்படிங்கும்போது மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப்லரோ அல்லது குண்டூசியோ போட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டின்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஸ்லிப் ஆகும் ரெண்டு தனித்தனியாக ஒரே அளவாக நமக்கு தேவைப்படும் போது நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஷேப் மாறும் அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் பின் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா ஸ்டாப்லர் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா மெஷினில் வச்சு லாங் ஸ்டிச் ஒன்று போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நகராமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதில் வந்து இந்த நம்ம வெட்டியிருக்க எல்லா கேன்வாஸையுமே வச்சு அயன் பண்ணிக்கலாம் அயன் பண்ணிவிட்டு பைப்பிங் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் பைப்பிங் வைக்கும் போதும் சரி அயனிங் பண்ணும்போதும் சரி கொஞ்சம் சுருக்கம் இல்லாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆரோ மார்க் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு கீழ் பக்கம் வரும் எது மேல் பக்கம் வரும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இந்த வளைவெல்லாம் கட் பண்ணால் மாற்றி வைக்கிறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு அதில் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுவுமே அயன் பண்ணுற பக்கம் நோட் பண்ணாதீங்க அது உள்பக்கமாக போயிடும் மேலே அந்த ஸ்டார்ச் இல்லாத பக்கமாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் ஒரு பிங்க் கலர் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா சைடில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணுங்க கேன்வாஸில் கால் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பைப்பிங்கும் அதே மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு சைடில் கால் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எஜ்ஜில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்படி திருப்பிட்டீங்க உள்பக்கம் கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிசுரெல்லாம் உள்பக்கமாக வந்துடும் அப்படி வச்சும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ஒரு ஈஸியான மெத்தடு தான் அப்படி பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இதில் இவங்க பண்ணுற மாதிரியான மெத்தடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈஸி தான் எது எது நம்ம தைச்சு பழகியிருக்கோமோ அது அவங்கவுங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஒன்று வந்து கேன்வாஸை ஓ அயன் ம மடித்து தையல் போட்டுக்கிறது இன்னொன்று இப்படி மடித்து தையல் போடாமையே நீங்கள் வந்து பைப்பிங் ரெடி பண்ணி அந்த கார்னரில் வச்சு தச்சு மேலே திருப்புறது ரெண்டு மெத்தட்லேயும் இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம கேன்வாஸ் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ நான் கேன்வாஸ் வெட்டி இருக்கிற எல்லா ஷேப்லேயுமே நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு லைட்டாக ஸ்டிஃப்பாக இருக்க ஏதோ ஒரு கிளாத்தை வந்து நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து இந்த மாதிரி அதாவது வெட்டும்போது இந்த கேன்வாஸை விட ஒரு கால் இன்ச்சு சைடில் எக்ஸஸாக கிளாத்து விட்டு கட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டு அடித்து திருப்பிட்டு அயன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் வச்சு நீங்கள் பேச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு இந்த கேன்வாஸுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எல்லாமே நீங்கள் தையல் வந்து மடித்து தையல் போட்டுக்கோங்க லாங் ஸ்டிச்சு அதுக்கப்புறம் பிரிச்சுக்கலாம் இன்னொரு மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா இந்த லாங் ஸ்டிச் இதெல்லாம் நீங்கள் போட தேவையில்லை டைரெக்டாக பைப்பிங் வச்சு அப்படியே திருப்பிட்டு நீங்கள் பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி யாருக்கு ஈஸியோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு பைப்பிங் எல்லாம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பைப்பிங் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு சைடு வைக்கும்போது உங்களுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ கிளாத் வேணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து ரெண்டு பக்கம் வைக்கும்போது அதுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுட்டு அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த த்ரெட் அளவுக்கு வந்து நீங்கள் பைப்பிங் வந்து ரெடி பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கிளாத்தை கட் பண்ணி கோல்டு கலர் கிளாத்து தான் அதை கட் பண்ணி அந்த இதை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பைப்பிங் வந்து நீங்கள் கைடு மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி பைப்பிங் வந்து சுருக்கு வராமல் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தையல் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் வருது அப்படின்னா கூட நீங்கள் ரெண்டாவதாக ஒரு தையல் போட்டு அந்த நூலை வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணி பைப்பிங் வச்சிங்க அப்படின்னா தான் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் அந்த லூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்காது
நமக்கு வந்து தேவையான கிளாத்தை விட்டுட்டு மீதி எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு எஜ்லேயும் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டைரெக்டாக அதில் வச்சு நீங்கள் பைப்பிங் வைக்கும்போது அந்த பொசிஷன் வந்து மாறும் அதனால் நீங்கள் தனியாக செப்பரேட்டாக இதில் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ளவுஸில் வந்து அப்படியே வந்து பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம எந்த இதுவுமே இல்லை நெக்கு மட்டும் அடித்து திருப்பினா போதும் இப்போ இந்த கேன்வாஸில் தான் நம்ம எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அதை அயன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சைடு வந்து மடித்து தையல் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் பைப்பிங் ரெடி பண்ணி ரெண்டு சைட்லேயுமே வச்சு பைப்பிங் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் அட்டாச் பண்ணும்போது கவனமாக பண்ணிக்கோங்க அந்த வளைவெல்லாம் வரும்போது தையல் விழாமல் போயிடும் அதனால் அதெல்லாமே கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி சப்போஸ் விடலை அப்படின்னா அந்த இடத்த நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ளவுஸில் வச்சு தைக்கும்போது கரெக்டாக அந்த இடம் வந்து தையல் கரெக்டாக அதில் விழுற மாதிரி கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து தைச்சிக்கலாம் ஏன்னா மறுபடியும் தையல் போட்டால் நிறையா தையல் கஜ கஜன் வரும் அதனால் அது இடம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளவுஸில் வச்சு அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த கேப்பை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரெண்டு சைடும் வந்து கேன்வாஸ் இது பைப்பிங் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த உள்ளே இருக்க பிசுறு வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நம்ம அப்படியே வச்சு ப பேட்ச் பண்ணுறது தான் அதனால் இந்த பிசுறு வந்து நமக்கு வெளியே தெரியாது இப்போ வந்து அந்த லாங் ஸ்டிச் எல்லாத்தையுமே நம்ம பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை அயன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பார்க்குறக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நெக்கை வந்து நம்ம அடித்து திருப்பிக்கலாம் இது வந்து ஒரு எல்லோ கலர் அப்படிங்கும்போது பிங்க்கு உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நல்லா அட்ராக்டிவ் கலராக இருக்கும் பட்டு சாரி வந்து உங்களுக்கு சாரி ஃபுல்லாக வந்து பிங்க் கலரும் முந்தி வந்து எல்லோவும் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து ப்ளவுஸும் எல்லோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு அது சாஃப்ட் சில்க் அப்படிங்கும்போது நம்ம எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் ஆரிய ஒர்க் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் போடும்போது பார்க்குறக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த ஷேப் மாறாமல் நீடில் பாயிண்ட் பண்ணி அடித்து திருப்புங்க அப்போ தான் நம்ம கேன்வாஸ் வந்து மேலே வைக்கும்போது அந்த பேட்ச் பண்ணும்போது பார்க்குறக்கு ந நீட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த கார்னர் எல்லாம் கொஞ்சம் இழுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நம்ம எல்லாமே பேட்ச் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் கடைசியாக வந்து இந்த பேக் ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது எக்ஸஸாக வந்து கிளாத் கொடுத்து தான் ஃபோல்டிங் பண்ணுவோம் அப்படி ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து வேறு வரும்போது நீங்கள் அந்த இடத்துல தையல் போடாதீங்க இல்லாட்டினா டோட்டலாகவே ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து தையல் போடுற மாதிரி இருந்தால் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வர இடத்துல மட்டும் தையல் போடாதீங்க அந்த இடம் மட்டும் ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக அது எந்தெந்த இடத்துல நம்ம பிளேஸ் பண்ணுமோ அதை கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் வந்து நமக்கு மாறக்கூடாது ப்ளவுஸோட சென்டர் பாயிண்ட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி மடிச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த அடையாளம் வந்து அதில் தெரியும் நமக்கு வந்து ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்து ரெண்டு பக்கமும் அந்த கேப் வந்து கரெக்டாக வரணும் ஒரு இன்ச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் அதே ஒரு இன்ச்சு வர மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு மாறாமல் இருக்கும் இதில் ஷோல்டர் வந்து நீங்கள் நெக்கெல்லாம் அடித்து திருப்புறனால ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டும் பேக்கும் ஈவனாக வந்துடும் அதில் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ண தேவையில்லை சைடில் வர்ற இது மட்டும் கேப்பு மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரில் இருக்கிறத வந்து நம்ம பேட்ச் பண்ணணும் 
ஏன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து அந்த பிசில் கவர் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறனால ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே இருக்கிறத வைக்கக்கூடாது சென்ட்ரலாக இருக்க அந்த ரெண்டு இதையும் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அந்த பொசிஷன் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க பின் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டினா மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த பொசிஷன் மாறாமல் கரெக்டாக அதில் வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் பைப்பிங் இருக்கிறனால நீங்கள் சிங்கிள் கைடு வச்சே போடுங்க அப்போ வந்து அந்த கார்னரில் ஏற்கனவே போட்ட தையல் மேலேயே நீங்கள் போடும்போது அது ரொம்ப வெளியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது த்ரெட்டும் வந்து பர்ஃபெக்டான மேட்சிங் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த தையல் வந்து ரெண்டு தையலாக அது ஒரு தையலாக அப்படிங்கிறது கூட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதாக தெரியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க ரெண்டுமே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு மேலே நம்ம அந்த அளவை செக் பண்ணிவிட்டு அளவு மாறாமல் தையல் போடுங்க உங்களுக்கு அப்படியே கையில் வச்சு போடும்போது டிஸ்டர்பாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பின் போட்டுக்கோங்க கடைசியாக பின்னு எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் போதும் இந்த கேப்பை அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த இடத்த மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த கேப்புக்கும் அதே அளவு வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரில் வர கேப்பும் கரெக்டாக வரணும் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஈவனாக வந்து மெஷர்மெண்ட் வரணும் அதுக்கப்புறம் சைடில் வைக்கிறத நம்ம பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக கீழே இருக்க அந்த ஷேப் மேலே கரெக்டாக தையல் வரணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஒரு பின் பாயிண்டில் தையல் வர மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த இது அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா சைடு மட்டும்தான் அப்படி சென்ட்ரலில் வர்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமில் ஈஸியாக வச்சிடலாம் இந்த சைடில் வர்றது மட்டும் ஒரு ஓரமாக வரனால அந்த தையல் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் தையல் அதில் விழலை அப்படின்னா கூட நீங்கள் பேக் சைடு திருப்பி ஹெம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது வெளியில் வந்து நமக்கு தெரியாது இதில் வந்து நமக்கு பேக் சைடு கவர் ஆகிருக்கிறனால உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த கார்னரு அந்த பெண்டெல்லாம் கரெக்டாக தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக அதில் சீட்டிங் ஆகிக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்லீவுக்கு வெறும் பைப்பிங் மட்டும் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்டர் அதில் இருக்குது பேக்கில் வந்து நம்ம இந்த இது பண்ணியிருக்கோம் இது மேலே எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு இன்னும் டிசைன் வேணும் அப்படின்னா பேச்சஸ் எல்லாம் ஏதாவது வாங்கி ஸ்டோன் ஒர்க்கு ஏதாவது பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்படியே விட்டுட்டிங்கனாலும் இது பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக தான் இருக்கும் வேர் பண்ணும்போது இன்னும் கிராண்டாக தெரியும் ஏன்னா சாரீக்கு மேட்சிங்காக அந்த சாரீ ப்ளவுஸ் போடும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்குடைய ஃபினிஷிங் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து ரொம்ப பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த பைப்பிங் இதெல்லாம் வைக்கிறது உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் உள்பக்கம் நமக்கு எந்த பிசுருமே இருக்காது ஏன்னா அடித்து திருப்பி இருக்கிறனால எல்லாமே வந்து பேட்ச் தான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் உள்பக்கம் பார்க்கவும் உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும் ஃப்ரண்ட்லேயும் நம்ம பைப்பிங் தான் வச்சுருக்கோம் ஷோல்டர் நார்மலான ஜாயிண்ட் தான் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்கு பார்டர் வேணும் அப்படின்னா கூட பிங்க்கில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ வீவர்ஸ்
நீங்க தொடர்ந்து இந்த சேனல்ல பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் ப